，这个可是个好东西哦。可能很多川渝地区以外的朋友都还没有吃过。兔儿肚，这里一共买了十个，先加入高度白酒、淀粉，下手给它不停的软洗。主要是把它表皮的这个旋旋抓下来，放高度白酒的话，还有一个作用就是可以去腥。先这样子反复抓洗五分钟，抓好过后用清水先冲洗干净，接下来继续加入高度白酒、淀粉，也会用盐抓，再给它抓一次，如此反复的抓洗三次过后。一面软洗好过后，把它翻一面，还是再软洗过两次。这个兔儿肚吃是好吃，就是比较费粉。话说这个淀粉也是四块钱一斤呢、啊，因为淀粉它可以把上面的玄玄还有脏东西这些全部软下来。兔儿肚已经全部清洗干净了，我们来切一下。这个肚头这里哈、啊，白白的，这个是最脆的地方，切成块就可以。这个肚头还是对破切开。加入一点盐，高度白酒，配上的姜葱、胡椒粉粉，下手给它马匀，先腌制过十多分钟的时间。辅料准备一节青瓜，把它切成小条，再来切上几根葱王，长短的话和刚才的黄瓜切一样的，放到一起，再来一点姜蒜。先用祖传的宝刀配一哈再剁碎，再来两个红色的二荆条，先切一下再炸碎。吃的辣的朋友用小美辣。再来准备上几个泡辣椒，打斜刀切成马耳朵。大家不要看这些东西很简单哈，我一个人在这里摸摸索索的，差不多整了一个小时了。主要是洗这个兔儿肚太费时间了，这个鸡不离手，一定要不离手。哎呀，把我累的呀，住！别人都已经开饭了，吃的是卤鸭子。哎呀，我看着都饿了，我也好想开饭。先歇一下，确实整累了。锅内水开，下入兔儿肚，先过一下水，不需要焯开。大约超过二十秒钟就会把它露出来了。现在把这里面的姜葱全部捡来，不要。锅内来一点纯正的菜籽油，九十八号那种，先把它炼熟。菜籽油炼熟后，下入准备的姜蒜，还有这个泡海椒以及剁椒末，再来点四川豆瓣丢上几口干发椒，下入过好水的兔儿肚，大火翻炒，稍有爆炒，下入黄瓜和葱王。调味一点糖、胡椒、毛毛醋、鸡精、生抽酱油，大火翻炒匀净。水淀粉挂一个薄芡，让它做到收汁晾油。记住，每一次勾完芡之后都是要大火才能够做到收汁哈、啊。芡汁收紧，关火出锅，看起来就巴适哦。将将一份的量，十个兔儿肚。我记得前年的时候，兔儿肚才五九钱一个，现在按斤称了，十七块钱一斤，非常好吃的火爆兔儿肚就做好了。榛子炒出来的兔儿肚没有任何异味，并且是脆爽鲜美，而配菜的话是鲜香可口又下饭，做法还非常的简单。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就下锅。今天晚上是着得惨不敢喊。饭都搞忘记了煮，现在我烧点水，只有煮面吃了。哎，太晚了，不想煮饭了。再煮饭还要等半个小时，因为现在确实已经是饿了。哇！兔儿肚入口的第一感觉就是脆，黄瓜也是脆。兔儿肚下面这一节灰色的部分就不脆，是绵的，只有肚头那一节白色的咬下去是脆的，绵的但是还行，还咬得烂。煮几个焯水
本来吃面，哎呀，现在想想吃焯水。哎呀，吞吐下焯水是有点奢侈哦。我特别喜欢吃里面这个葱王。不说了，反正的话，就是一道比较简单的家常菜。然后我现在去打点香料，擀点吞肚，把焯水火起，吃饭了，拜拜。今天我们来做大虾焯氏蛋，没有土鸡蛋的，所以只能用焯氏蛋的。虾先给它处理一下，虾头不要，这个虾壳壳也给它剥掉，只要虾仁儿。顺便从这后面把虾线找到。这样子轻轻的一扯，就把它扯出来了。大家看，好长。处理干净的虾仁把它切成小壳壳，从中间片开后打直刀切。再来一节火腿肠，切成小粒，大家也可以把它切成小美或者是小红。这种豌豆不晓得大家吃过没有啊？我们四川本地的菜豌豆，不是那种甜豆。先把米米剥出来，嫩的时候就是可以和壳壳一起吃，老了之后呢就专吃米米。那时的天总是很难，日子总过得太慢，我也只是偶尔翻相片。再想起同桌的你，听到这首歌，大家有没有想起你们自己的初恋呢？感觉这种校园歌曲满满的都是回忆杀。哦，对了，这几个豌豆是我早晨到外面去接的哈，因为本来我们又要不了多少嘛，买一点的话懒得跑了，所以我就去外面借了一点。春天和冬天真的是好季节，外面很多菜都可以借。虾仁里面加点盐，胡椒。一丁点淀粉，给它码匀就可以了。碗内打入四个超市蛋，这个超市蛋它的颜色都没有我们鸭子生的鸡蛋颜色深。来一点盐，这样子吃起来才有味嘛。先给它打散，打散的鸡蛋里面加入一到一点五倍的温水，这个老一点嫩一点加多少水，根据自己的口感来，反正就是一到一点五。再继续给它搅拌均匀打散，用一个漏勺把调好的蛋液过滤进碗中，再用勺子轻轻的这样子荡一下，把这些泡全部给它弄掉。讲究一点的朋友可以用牙签慢慢的剁。这个蒸锅内水开，把调好的蛋液放进去，盖上盖子，用旺火蒸十分钟的时间。讲究一点的朋友可以拿个盘子把这个蛋盖起来，蒸出来的话会更加的漂亮。现在先把这个锅烧来热一点，再加入一点新能源猪油，因为蒸蛋的时候没有放猪油的。猪油炒化后，下入虾仁用小火先把它们炒散，再下入豌豆稍有煸炒，加入一点水，调一点盐、糖、鸡精。煮一分钟过后下火腿肠，来一点点水淀粉挂一个薄芡，用大火把芡汁收浓稠，最后关火出锅就可以了。这个蛋已经蒸好了，现在把它取出来，炒好的哨子舀在这个蛋上面，铺满一层啊，最后撒上一点性感的春发，美味即成。非常好吃的虾仁蒸蛋就做好了，蒸子蒸出来呢。蛋入味，并且鲜嫩，带着虾仁的鲜香，还有豌豆吃起来口感更加丰富，有嚼头。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完，就是那个，爱不爱意你们自己看。喏，这个蛋又嫩，看起来真的是满满都是食欲哦。有质量不一样。对呀、啊，有蛋就肯定不一样了。谁做的嘛？你想想。哥哥，不对。什么意思哦？老本知道咬哨子吃，他还多聪明。<笑>别人都是像我，都是蛋和哨子一起咬，他们就只咬哨子，只咬虾仁儿。美味，干。
Wonder. 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 如果是土鸡蛋就更爽了，只可惜是超市蛋。好点土鸡蛋呗，明天去买。那你明天还要做这道菜呀、啊？明天不做这道菜了。嗯、买了猪给你吃。好了好了。阿爸。嗯。我以为以前是土鸡蛋。我我以前以为土鸡蛋是从这土里面给我挖出来的，而现在呢？现在我才知道，是鸡生出来的，土鸡生出来的。嗯，对。